早上好，安迪六今天要教大家做的是白糖糕、白桶糕。白糖糕其实比呃马来糕容易的很多，但是为什么我们每次都做不成呢？之前也是有很多人留言要我做白糖糕，安迪讲安迪做不成功，为什么安迪做不成功？安迪就丢掉也是像你们这样。后来太多人 request 了，说安迪想想我自己要学习。其实最后我发现到就是意思的问题，我们熟太久。还有一点就是我们不要。我们就是不会说要小心翼翼的要去做，哎，看到很容易的随便做就可以聊了喽，就是这样的原因。OK， 不要讲了，安迪先给你们讲啊，水和粘米粉，粘米粉三百 g 水是两百八十，安迪也是因为做了失败啊，再做成功了才来教你们的，安迪也是不会的，也是从错中学习。两百八十的水，三百 g 的粘米粉 ，OK， 所以要把它搅均匀，好先啊，来。水，哦，先讲材料啊，安哥讲，我每次没有讲材料，直接就开工，那又给他骂。来，<笑>糖一百八十，不要再减少了了哈，因为怕太少，等一下那个 yeast 它发不起。你说我们也是这个原因啊，想到不要那么甜嘛，对不对 ？OK， 安迪跟你们讲啊，粘米粉三百，水两百八十，这个是 A，OK，B、okay? 的话呢，就水是。三百四十，水蛮多的哈、哦，三百四十，然后一百八十的糖，本来是两百的，安迪已经减少，你们不要再减少哦，等一下不发哦，因为一需要糖来促进它的发起来哈。然后，板蓝叶四叶或者是五叶都可以，一样把它撕开来，把它搓一搓啊。然后把它绑起来。安迪，你不是每次没有绑的咩？对，安迪每次没有绑，因为炒鱼，安迪怕那个鱼全部藏在里面。现在我是煮糖水，我就把它绑起来。糖水它不会嘛，对不对？嗯，把它绑起来，然后开火煮溶它。OK。然后这个 yeast 呢，一小茶匙，一汤匙的水，要放这个 yeast， 的但是不要用鲜哦。还有一茶一汤匙的油。油一定要用加工油哈，给它没有味道。加工油一汤匙，就这么少的东西而已，就这么简单。OK， 现在我们开始了。粘米粉三百，水两百八十，就把它搅搅匀哈。安迪又是错误的示范啊！先放水，才来放粉啊，这样比较好搅。你看，糊糊的哦，没有关系。把它搅滑它就可以了。其实这个白糖糕啊，是以前老人家很爱吃的，全部上有年纪的人，他们都会要吃，因为很怀念。你问新的一代的人，他们不喜欢吃，他们觉得就甜甜，就绵绵这样，他们不是很喜欢。然后以前的人通常做白糖糕，就是要拿来拜神嘛，对不对？大日子啊，也一定做。好了，就放住它，然后我们来煮这个糖水。煮到它的糖溶掉为止哈，其实很快溶的。然后斑斓叶给它有一点点的香气，所以你们尽量要放多一点斑斓叶也是可以啦，最少都五六条啊哈，五六片。OK， 你看阿阿姨煮阿姨，人家叫我不要讲阿姨，他们要我讲安迪。OK， 安迪六。OK， 你看滚了了，可以了了，汤也溶了，就关掉它，让它冷冷一点哈，不可以太烧哈。如果稍稍你烫下去，这个粉会熟啊。我们等它冷一下 ，OK？ 看啊，这个已经半冷了，这样啊，安迪放手已经是不会烫了的 ，OK？ 然后这个酵母，一茶匙的酵母和一汤匙的水，不要水倒去酵母啊，要把酵母倒去水，这样比较容易搅啊。慢慢这样一直放下去，一直搅，不然会整块的哦。把它搅均匀。来，刚才这个粉哦，粘米粉和那个水的哈，你看，是这样的咯，它的弧度 ，OK。然后这个糖水，斑斓叶，安，安迪已经拿出来了。然后这个水我要冲下去，这个糊，这个水不是烧烧的哈、哦，不然会把你的这个粉烫熟哦。大概三十度、四十度，就是你的手放下去，它已经不烧了的 ，OK。把这个糖水冲下去。一边冲一边搅啊，把它搅均匀了，就把这个 yeast 放下去。其实哦，有人跟我说
呃，曾叔，对，曾叔说的，他说他买那个衣鞋是一大包，他放去鞋柜冷藏，不是不是冷藏，冷冻。他说可以放三年，阿姨想到要放三年在冷冷藏那边，但我一开鞋柜我就要藏左三年右三年了。<笑>我们没有时常做蛋糕嘛，哦。不过如果有时常做的人，还是可以用这一个方法啦啊，然后把这个衣冲下去啊。哎，小军营，好了了，就等它发酵，拿保鲜纸盖住，放在比较热的地方，让它自己产生那个小泡泡。油不可以放鲜的哈、哦，最后才放。OK， 我们要等它发酵一个半小时到两个小时，要看你自己的温室内的温室啊，温度。OK， 好，来，安迪给你们看哈。准备一个十寸或者九寸的一个碗，你们也可以用一种白杠的，也是可以啊。弟用这一个，然后用油、茶，啊，弟很多用刷子。OK， 拿一个低速背包小小张啦，把它全部擦完油，这样它就不会粘咯。然后水果料，就这个空碗咯，拿来蒸，蒸着它，蒸多少分钟啊？弟，就蒸大概。两三分钟啊，总之给它热热就对了啦啦哈。等一下安迪给你知道时间 ，OK？ 你看啊，安迪蒸啊，大概一分钟罢了，因为我刚才是水滚滚烫烫的哈，我放下去蒸，你看，真的是烫手的哈，整个碟，不要理它，火关小哈。然后这个粉呢，已经一个半小时了，超过了，大概要两个小时。阿姨是跟你们讲，安迪是跟你们讲两个小时哦。So 你看，很多泡泡哦。多泡泡，然后油 ，half teaspoon， 半茶匙啊，阿姨这个是 one one teaspoon 啊，哎，一点点茶不要紧的，给、okay, 半茶匙，你这个哪里呀、啊？一茶匙，是哦，倒回去这样，半茶匙就好了 ，OK， 搅，顺序啊，尽量不要把把那个泡泡打破哦，因为那个粉沉淀了嘛，你看。我放了油哦，我搅一搅哦，看到吗？很多小泡泡起哦，看得到吗？啊，等一下它会像那个蜂窝组织这样 ，OK？ 好了，放弃这个盘烧烧的，尽量啊，倒手一边搅哦，有沉淀啊，下面粉。阿姨开大火，半个小时，准准的，啊，大火半个小时。这次我没有放布包，为什么？这个呃。白糖糕是 OK 的，它上面有水的不要紧，因为它有一点软绵软绵的。但是如果你们要包那个布呢，也是可以的，没有关系的。OK， 好了，我们等半个小时，记住大火哦。来，半个小时啊、哦，阿姨要开哦。等下你拿毛米头火，卖地雷烧啊，开呀、啊。哇，没有、哦。现在我要拿出来给它烫冻啊，放凉才来切哈。都、啊 so, 我们要等到它冷为止了哈。来、啊、拿出来给它放凉哦，要完全凉了才可以切哈、哦。你看它、啊、其实上面哈、啊，它还有一点湿湿的，你看到吗？但是因为热嘛，现在它那水分它会蒸发掉的，到时候它会干的表面。阿、啊、弟给你们看啊，完全冷了哦，尽量的拿一个塑料软的啊。你看这个很软的。然后放你的手机去里面，把它拿出来，还是烧的哦。嗯。安迪放个香蕉叶在下面，因为我怕它粘在那个肩膀上。来，我切给你们看哈、啊。你们也是很紧张哈、啊？你知道为什么吗？刚才阿姨哦，跟安迪哦忘记 set 了时间，讲话了。你每天哦，你们都会讲，安迪你每天讲话好，你就忘了时间了。哎呀，你看。多么的漂亮啊！三十分钟我啊嘎啊嘎，我没有 set 时间。你看蜂窝组织，看到吗？这个白糖糕它上面就是这样，它下面就是这样，看到吗 ？OK， 然后啊，我再软软的，你看它会粘手啊。再切一半给你们看啊。看到吗？你它这些蜂窝，嗯，上面一层的。软软的哦，软软的哦 ，OK， 就这样了，制作成功。来，安迪试试啊、哦，刚才凯俊讲说，为什么这么扁
，因为买的很高的嘛，对不对？我用尺寸我给它扁一点呢，我们尺没有这么腻，没有这么厚，还有一点呢，蒸的时间也比较短。你们可以用大寸的也是可以的，它比较厚一点哦，很好吃。糖不要再减了，安迪给你们是一百八十。刚刚好，不然完全没有甜度也不好吃。啊，白糖糕来讲得意的，老人家比较爱吃，而且尤其拿来拜神。啊，你看它这样啊，它有分层的，上面的啊不会很粗的洞了，下面呢它的洞细细的，你看，啊，但是好吃的，老人很喜欢吃，他们就是要吃回以前的锅炸饼，不早味，来，可以吃。这炒糕很好吃，配茶，嗯，好吃啊，真的是好吃，可以做了。因为安迪不是很爱吃白糖糕，因为我就觉得它就是白白死甜，这样没有味道。哦，对，如果你们不要白白，你们可以用呃呃黄糖啊，安迪用白糖，因为白糖一些人讲不健康嘛。然后你们可以用，你们可以放一点点那个斑斓质，就是煮那个。啊，这样讲啊，就是煮糖水的时候嘛，我不是用白开水的水，白色的水嘛，白开白色的水，白开水，你们可以打斑斓质，可以做成青色，可以用椰糖做，或者是说红糖做，把它做成巧克力色。安迪一定要做白色给你们看的、啊，老人家讲，就白安迪是黑黑白色的嘛，是吗？讲讲错话，白色，白色的嘛，很好吃，很好用，很 Q Q 的。凯清试看味道。哎，凯清。他就讲什么啊？他不是很爱吃，你看安迪的很好吃的，安迪不好吃哦，安迪不敢接受，人家给人家骂，好吃吗？也 OK， 它的甜味刚刚好，刚刚好哦，嗯、像阿婆玩嘛，有点像，很久没有吃了。跟你讲，阿婆每次阿婆每次买的，他说他每次会买两片，然后他老人家不敢吃嘛，怕糖尿病嘛，甜嘛，他说他就吃一两口，他是拿来拜神的。来嘛，这是嘛？或者说外面没吃到会酸酸的。啊，对啊，外面会酸。不过你放它在一个小时半、两个小时之间的时候，再放放它发酵的时候，你会嗅到一点点酸酸的味道，但是煮起来没有，因为它会蒸发掉。哦，对哦，对哦，我之前买的是有酸酸，有,有酸味的。啊，不是外面有酸味的。因为他们放很多那个，咦、yes ，不好吃那个酸酸。啊，你说我们不喜欢。发酵放太多了。你说我们吃人家的蛋糕也是有那个味道，就是他们放很多意思。好吃哦。嗯 ，OK， 就这样了，你们试试看喽，来讲这次。可以啊，甜感吧，对。安迪哦，以前做失败了的，跟你们讲，安迪就没有再做，然后安迪就在做，做到他成功为止，就是这样的原因，就是安迪要用新鲜的意思，安迪就是不买那种。那打包完的就是买七毛八八角钱的那个意思啊 ，OK， 就这样了，谢谢啊。